，人们往往更加关注手部的状态，因为手在日常生活中承担着各种各样的任务和工作，如写字、拿东西、打字等等。这些活动使得手的重要性更加凸显。而脚虽然每天默默地承受着一个人的全部重量，坚定地支撑着我们的行动，但却常常被人们所忽视。实际上，脚底拥有着极为丰富的穴位和血管网络，它们就如同人体的第二心脏一般，为我们的身体源源不断地输送着必须的血液和氧气。脚底的众多穴位与我们身体的各个部位紧密相连，相互呼应。通过仔细检查脚的状况，我们能够敏锐地察觉到身体潜在的问题，比如脚部的温度、颜色、疼痛等细微变化，这些都可能是身体发出的健康警示信号。如果肝脏出现问题，脚部通常会率先出现相应的变化。肝脏作为人体内至关重要的排毒器官。肩负着代谢和分解体内废物和毒素的重任，一旦肝脏功能出现异常，身体内就会积聚更多的毒素和废物，从而对身体的健康产生严重的影响。而脚部作为身体的末端部位，由于血液循环相对较差，更容易受到这些毒素的侵袭。因此，通过密切观察脚部的变化。我们可以及时发现肝脏的问题，从而采取相应的治疗措施。一、诱发肝病的四个原因，你知道几个呢？一、感染，例如甲肝、乙肝、丙肝、戊肝等病毒性肝炎，这些是最常见的诱发原因。病毒感染会对肝脏细胞造成直接损害，导致肝脏功能紊乱。二、过度劳累。过度劳累可能破坏机体相对平衡的免疫状况，促使乙肝病毒复制加剧，肝脏负担加重，进而导致肝病复发。过度劳累的情况包括长途跋涉、熬夜、精神高度紧张、工作压力过大、情绪波动剧烈、暴怒和斗殴，以及房事过频等。这些因素会使身体处于疲劳状态，削弱免疫系统的功能，使得肝脏更容易受到病毒的侵害。三、饮食方面，饮酒是引起肝病复发的最主要原因之一。酒精在肝内氧化形成的有害物质乙醛，可以直接损害肝脏细胞，引发酒精性肝炎、酒精性脂肪肝。酒精性肝硬化等严重疾病，同时饮食不当也可能诱发脂肪肝和酒精肝。例如，长期摄入高脂肪、高糖的食物会导致肝脏负担过重，影响肝脏的正常代谢功能。四、药物和化学毒物，许多药物和化学毒物都可引起肝脏损伤，导致药物性肝炎。或中毒性肝炎的发生，一些药物在体内代谢过程中会产生有毒物质，对肝脏造成损害。此外，接触化学毒物，如工业毒物、农药等，也会对肝脏造成严重的伤害。二、肝不好，脚先知，脚底位于人体的最末端，离心脏的距离最远，但它与心脏之间有着密切的联系。在中医理论中，人体身上分布着上百个穴位，这些穴位遍布全身，而脚底则集中了众多重要的穴位。这些穴位与内脏器官紧密相连，因此，当器官出现病变时，脚底往往会发出一些信号，就像是人体的第二心脏在向我们发出警报。肝脏作为人体的重要器官之一，承担着解毒。代谢、分泌胆汁等多种关键功能。然而，肝脏常常被称为一个哑巴器官，因为它在出现问题时，往往不会表现出明显的症状，很难被人们察觉。但如果我们能够留意脚部的一些变化，就可以初步判断肝脏是否健康。三，若双脚发出这五种信号，最好及时做肝功能检查。一。
脚底蜡黄。当肝脏功能不佳时，脚底的颜色可能会发生明显的变化，变得蜡黄。这与正常人红润细腻的脚底形成了鲜明的对比。这种变化的主要原因是肝功能受损，导致血液中胆红素的代谢和分解出现障碍。胆红素逆流到血液中，当胆红素水平急剧升高时，就容易引发黄疸症状，使得脚底呈现出蜡黄的颜色。除了脚底颜色的变化外，肝脏问题还可能表现出其他症状，如皮肤瘙痒、巩膜黄疸等。这些症状都是肝脏功能异常的重要信号，需要引起我们的高度重视。二、脚趾甲干枯容易断。在中医理论中，肝脏与经脉有着密切的关系，而指甲则被视为体外的筋的一部分。因此，当肝脏功能出现问题时，指甲的健康也会受到一定的影响。在正常情况下，脚趾甲应该呈现出粉红色或嫩粉色，这是因为指甲下的组织富含毛细血管，能够反映出健康的血液颜色。然而，当肝功能出现异常时，身体的血液循环会受到阻碍，导致脚底处的指甲无法得到足够的血液滋养。缺乏血液的滋养，指甲就会变得脆弱无血色，呈现出干枯、容易断裂的状态。三、脚掌干裂。当肝脏功能不良时，身体的新陈代谢和排毒能力会显著下降，导致体内毒素大量堆积。这些毒素会随着血液流动扩散到身体的各个部位，包括脚掌。由于脚掌位于身体的肢体末端，血液循环相对较差，毒素更容易在这里堆积。毒素的堆积会对脚掌的皮肤造成严重的影响，具体表现为脚掌的纹路发生变化。一些人可能会出现掌纹增多的情况，这是因为毒素干扰了皮肤的正常代谢和更新过程。此外，脚部皮肤会变得干燥粗糙，容易出现脚部干裂和脱皮的现象。这是由于毒素破坏了皮肤的保湿能力，使皮肤失去水分，变得干燥易裂。四、双脚浮肿。某些肝脏疾病，如肝硬化、肝炎等，常常会导致双脚出现浮肿的症状。这是因为肝脏病变会影响体内蛋白质的代谢。使得血液中的蛋白质含量下降，低蛋白血症是肝脏疾病的一个重要指标。在正常情况下，血液中的白蛋白含量应该在四十到五十五克每升之间。如果白蛋白含量低于这个范围，就会导致血液渗透压降低，液体渗出到组织间隙，从而引发双脚浮肿等症状。肝脏是体内合成蛋白质的主要器官之一。当肝脏功能正常时，它能够有效地合成蛋白质，维持身体的正常生理功能。然而，当肝脏发生病变时，其合成蛋白质的能力会受到严重影响，导致体内蛋白质不足，进而引发一系列健康问题。五、脚趾变白。当肝脏功能不好时，脚趾可能会出现变白的现象。这一现象可能是由于血液循环不畅或营养不良等原因引起的。肝脏在人体内起着重要的代谢作用，它参与了蛋白质、脂肪和糖类等多种物质的代谢过程。当肝脏功能出现问题时，这些代谢过程会受到干扰，导致血液循环不畅。脚趾作为身体的远端部位，离心脏较远，血液供应相对不足，因此更容易受到血液循环不畅的影响。当肝脏功能不好时，血液中的代谢产物和毒素会增多，这会进一步加重血液循环的负担，使得血液流经脚趾时流量减少，从而导致脚趾变白。四。怀疑出现肝脏疾病需要进行哪些检查？一、肝功能检查
，这是肝病最基础的检查项目，能够检测肝细胞的合成功能，反映肝细胞是否存在受损情况。以及判断是否存在胆道梗阻等问题，通过检测血液中的转氨酶、胆红素、白蛋白等指标，可以初步了解肝脏的功能状态。二、血常规检查，血常规检查能够帮助我们了解白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等的数量变化。这些指标的变化可以反映出身体的炎症反应。贫血情况等，对于诊断肝脏疾病以及评估病情的严重程度具有重要意义。三、肝脏 B 超，肝脏 B 超是一种无创性的检查方法，可以直观地反映肝脏的形态变化。通过 B 超检查，我们可以观察肝脏的大小、形状、质地、回声等情况，结合肝脏的回声、门静脉内静。脾脏厚度、有无肝腹水等信息，全面了解肝脏的健康状况。四、甲胎蛋白的检查。甲胎蛋白是一种肿瘤标志物，在肝癌的诊断中具有重要意义。一般情况下，肝炎患者的甲胎蛋白不会异常升高，就算升高也是轻微升高。如果甲胎蛋白水平显著升高，需要警惕肝癌的可能。其他检查根据具体情况，医生还可能会建议进行肝脏 CT、磁共振成像 MRI、肝穿刺活检等检查，以进一步明确诊断。五、肝脏不好的人可多吃这四种食物，养肝护身体。一、绿豆，绿豆具有清热解毒的功效，能够帮助肝脏排出体内的毒素。此外，绿豆中所含有的绿豆蛋白、黄酮类化合物等成分，还可以增强肝脏的解毒功能，从而起到保护肝脏的作用。二、葡萄，葡萄汁和葡萄籽中富含抗氧化剂，能够减少炎症反应，预防肝脏损害。补充葡萄籽提取物也能有效地保护肝脏，促进肝脏的健康。三、深海鱼。深海鱼油中富含脂肪酸，这些脂肪酸有助于减少炎症，防止肝内多余的脂肪堆积，维持肝脏中的转氨酶水平在正常范围内。四、草莓，草莓性良天酸甜，具有去肝火的作用。此外，草莓富含维生素 C， 有助于人体吸收铁质。增强身体的免疫力，对保护肝脏健康非常有益。肝癌可以治愈吗？肝癌的治愈情况取决于多种因素，包括病情的分期、治疗方式的选择以及患者的身体状况等。在肝癌早期，癌细胞通常比较局限，没有出现淋巴和血型转移，也没有明显的局部浸润现象。此时，如果能够及时进行根治手术治疗，将癌细胞彻底切除干净，并配合术前、术后的化学治疗等综合治疗措施，大多数患者都可以达到临床治愈的效果，长期生存率较高。然而，到了中期和晚期，肝癌已经进展了一定的时间和程度，癌细胞可能已经扩散到周围组织或器官。此时想要达到完全治愈比较困难，但通过积极的手术治疗以及术后的化疗、靶向治疗等综合治疗手段，仍然可以有效地控制病情，延长患者的生命，提高生活质量。总之，对于肝癌患者来说，早期诊断和及时治疗是提高治愈率和生存率的关键。同时，患者在治疗过程中应保持积极的心态，配合医生的治疗，注意饮食和生活方式的调整，以提高治疗效果。要想拥有一个健康的肝脏，离不开良好的生活习惯。以下是一些保护肝脏的日常生活习惯：健康饮食，保持均衡的饮食，对于保护肝脏至关重要。摄入富含营养的食物。
如新鲜蔬菜、水果、全谷类、瘦肉、鱼类、豆类等，能够为肝脏提供所需的营养物质，支持其正常功能。新鲜蔬菜和水果富含维生素、矿物质和抗氧化剂。有助于清除自由基，减轻肝脏的氧化应激。全谷类食物富含膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，减少毒素在肠道内的停留时间。瘦肉、鱼类和豆类是优质蛋白质的良好来源，有助于维持肝脏的修复和再生功能，同时减少高脂肪、高糖、高盐和加工食品的摄入。这些食物可能会导致肝脏脂肪堆积，增加肝脏负担。此外，避免饮酒过量，尤其是避免酗酒，因为酒精主要在肝脏中代谢，过量饮酒会对肝脏造成直接损害，引发酒精性肝病。适量运动，定期进行适度的运动，对肝脏健康有益。运动可以促进血液循环。增加肝脏的血液供应，提高肝脏的代谢能力。选择适合自己的运动方式，如散步、跑步、游泳、瑜伽等，并坚持每周至少进行一百五十分钟的中等强度有氧运动。此外，还可以结合一些力量训练，增强肌肉力量，提高身体的基础代谢率。运动不仅有助于减轻肝脏负担。还能增强身体的免疫力，预防疾病的发生。充足睡眠，保证每晚充足的睡眠时间是保护肝脏的重要环节。睡眠时，肝脏可以进行修复和排毒，恢复其功能。建议每晚保持七至八小时的睡眠时间，建立规律的作息时间，避免熬夜。熬夜会打乱生物钟，影响肝脏的正常代谢和排毒功能。长期熬夜可能导致肝脏损伤。控制体重，避免超重或肥胖，对肝脏健康至关重要。肥胖会导致肝脏脂肪堆积，引发脂肪肝等肝脏疾病。通过合理饮食和运动来控制体重，保持健康的体重指数 （BMI）。合理饮食包括控制热量摄入、增加膳食纤维的摄入、减少高热量、高脂肪食物的摄入。运动可以帮助消耗多余的热量，促进脂肪燃烧，增强身体代谢能力，减少药物滥用，避免不必要的药物使用，特别是对肝脏有损害的药物。许多药物需要经过肝脏代谢。滥用药物可能会对肝脏造成损害。如果需要用药，应在医生的指导下使用，并严格按照医嘱的剂量和使用时间服用。同时，注意避免同时使用多种药物，以免增加肝脏的负担。戒烟，吸烟对肝脏健康有负面影响。吸烟会导致肝脏血管收缩，减少肝脏的血液供应。影响肝脏的营养和氧气供应。此外，吸烟还会增加肝脏疾病的风险，如肝癌、肝硬化等。尽量戒烟，减少吸烟对身体的危害，保护肝脏健康，管理情绪。长期的压力和负面情绪会影响肝脏的正常功能。学会有效的管理情绪，通过放松技巧、冥想。兴趣爱好等方式减轻压力，保持积极乐观的心态，避免过度焦虑和抑郁，有助于维持肝脏的健康。注意饮食卫生，避免食用不洁食物和饮用生水，防止感染肝炎等肝脏疾病。注意食品的储存和加工卫生，选择新鲜、干净的食物。在外就餐时。选择卫生条件良好的餐厅，避免食用不洁食物。此外，接种肝炎疫苗也是预防肝炎的重要措施。定期体检，定期进行身体检查，包括肝功能检查，及时发现和治疗肝脏疾病。早期发现和治疗肝脏疾病可以避免病情恶化。
，提高治疗效果。建议每年进行一次全面的体检，包括肝功能、腹部超声等检查。如果有肝脏疾病、家族史或其他高危因素，应增加体检的频率，避免接触有害物质，尽量避免接触化学毒物。放射性物质等有害物质，保护肝脏免受损害。在工作和生活中，注意防护措施，避免接触有害物质。如果需要接触有害物质，应严格遵守安全操作规程，佩戴防护设备。总之，保护肝脏需要从日常生活的各个方面入手，养成健康的生活习惯，合理饮食，适量运动。充足睡眠，控制体重，减少药物滥用，戒烟，管理情绪，注意饮食卫生，定期体检和避免接触有害物质等，都有助于维持肝脏的健康功能。只有综合采取这些措施，才能有效地保护肝脏，预防肝脏疾病的发生。好了，今天的视频到这里就要结束了。喜欢我们视频的朋友，不要忘记点击订阅，我们会持续给大家分享一些养生健康小知识。感谢大家的支持，我们下期再见。